നമസ്കാരം പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണൂർ എടയന്നൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ഷുഹൈബ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഇല്ല കേസിൽ പോലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത് പിടിയിലുള്ളത് ഡമ്മി പ്രതികളാണെന്ന ആരോപണവും മുഖ്യമന്ത്രി നിരാകരിച്ചു സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും പ്രതികളായ പാർട്ടിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മന്ത്രി എ കെ ബാലന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കണ്ണൂരിൽ ചേർന്ന സമാധാന യോഗത്തിന് ശേഷം കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് ഏത് അന്വേഷണത്തിനും തയ്യാറാണെന്ന് എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം അത് വേണ്ട ഇനി വേറെ ഏജൻസിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞാൽ അതും ഗവൺമെൻറ് പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു മർക്കട കുറ്റവും ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ലല്ലോ ഒരു ക്രൈം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇമ്മേലിൽ ഇത്തരം ദുഷ്കൃത്യകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് വാകപ്പെട്ട മനസ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ സന്ദേശമാണ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്തത് ഈ നിലപാടിൽ നിന്നുമാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് ശരിയോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി ഇന്ന് ഈ വിഷയമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ വഴിയും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കാം ഷുഹായ് വധക്കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഇല്ല എന്നുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ആരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് പൊതുവേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കണ്ണൂർ ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരിയാണ് ആദ്യം നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ശ്രീ ചന്ദ്രൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അന്ന് അംഗീകരിക്കാമെന്ന് എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു ഇതിൽ ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം പൂർണ്ണ തൃപ്തികരമാണ് പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ഒഴികെ എല്ലാവരും പിടികൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇനി എന്തിന് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ശ്രീ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ഇവിടെ ഏത് പ്രതികളെയാണ് പിടിച്ചത് എന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു കൊല നടത്തി നടത്തിയ ആളുകളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല നടത്തിയ ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഷുഹൈവുമായി വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമുള്ളവരോ ഷുഹൈവുമായി വ്യക്തിപരമായി എന്തെങ്കിലും വിരോധമുള്ളവരോ ഒന്നുമല്ല അവർ കൊട്ടേഷൻ സംഘാംഗങ്ങളാണ് എന്ന് അവർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘാംഗങ്ങളായ ആളുകളെ ആരാണ് അയച്ചത് അത് അറിയാനുള്ള ബാധ്യത അറിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മന്ത്രി സി ബാലൻ കണ്ണൂരിൽ വന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് കണ്ണൂരിലെ പൊതു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടാണ് കണ്ണൂരിലെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനൊരു അമളി പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പാർട്ടി കണ്ണൂരിലെ നേതാക്കന്മാരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ല പക്ഷേ അന്ന് അന്ന് ശ്രീ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കരി അന്ന് എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞത് അതടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം അടക്കം ഏത് അന്വേഷ ഏജൻസിയെ കൊണ്ടും അന്വേഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കാം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മർക്കട മുഷ്ടി ഇല്ല എന്നാണ് പരിഗണിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്വേഷിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പും നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം വരുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനും ഗവൺമെന്റിനും അത് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യക്തമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കർശനമായ നിർദ്ദേശം മേലെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ ഏത് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ ബാലൻ മന്ത്രി ബാലൻ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ കുടുങ്ങുന്നത് ഈ പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തുള്ള ആളുകളാണ് വളരെ കൃത്യമായി ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ വെളിച്ചിട്ട് വരും അവർ പ്രതികളാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കർശന നിർദ്ദേശം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അടക്കം മലക്കം മറിയുകയാണ് ചെയ്തത് ഗവൺമെന്റ് മലക്കം മറിയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അക്കാര്യത്തിന് എന്താ തർക്കമുള്ളത് പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൂരിലെ ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അല്ല പക
അപ്പൊ അവർ കണ്ണൂരിട്ടത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റ് ഇദ്ദേഹം മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ പറയിച്ചതാണ് അപ്പൊ സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ പോലും പുറത്തേക്ക് വരും എന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൽ നിന്നും പിന്മാറുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം നന്ദി സത്യജിത്ത് ശ്രീ ചന്ദ്രൻ തില്ലകരി സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുക കാരണം അതിന് കുറെ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷുഹായിബിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ വേണമെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതും കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് വാങ്ങാവുന്നതും എല്ലാം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് ലോക്കൽ പോലീസ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള കുറ്റപത്രം നൽകുകയോ കോടതിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉടൻ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക ശ്രീ ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തികരമല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഷുഹൈബിനെ ഷുഹൈബ് വധിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പതിനാറാം തീയതിയാണ് പോലീസ് കാര്യമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് സാധാരണ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രതികളെ ഈ കേസും നടത്താമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ പോലീസ് പക്ഷേ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭവും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരാരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് നൽകിയത് പതിനാറാം തീയതിയിലാണ് പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതും രണ്ട് കക്ഷികളെ പിടികൂടുന്നതിനാവശ്യമായ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ആദ്യ തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും പതിനാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയിട്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദിവസങ്ങളേറെയായി ഇന്നും ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആയുധങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി ഇതുവരെ വാഹനം ഇതുവരെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല വാഹനം കണ്ടെടുത്തത് പാപ്പനശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള അരോളി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഞങ്ങൾ ചില ആരോപണങ്ങൾ ഈ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ഉന്നതരായ ആളുകളുടെ പങ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു ഡിവൈഎഫ് ഐ നേതാവിൽ ഇതിലുള്ള പങ്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അരോളി എന്ന് പറയുന്നത് മട്ടന്നൂർ എം എൽ എയുടെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്താണ് ഇല്ലങ്കേരിയിൽ നിന്നും ഇടയന്നൂരിൽ നിന്നും ഇത്ര ദൂരം ആളുകൾ സഞ്ചരിച്ച് അരോളിയിൽ പോയി ഈ വാഹനം അല്ല പക്ഷെ പക്ഷേ പക്ഷേ ശ്രീ ചന്ദ്രൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തുകയും പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഡമ്മി പ്രതികളാണ് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആരോപണവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പറയുന്നു പ്രതികൾ എന്നല്ല പറയുന്നത് പ്രതികൾ ഡമ്മി പ്രതികളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് പ്രതികളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ പ്രതികൾ മാത്രമല്ല ഈ പ്രതികൾ പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾക്ക് മാത്രമായി ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനോ നടത്താനോ കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രതികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഷുഹൈബുമായി വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകളോ വിരോധമുള്ള ആളുകളോ അല്ല അതൊക്കെ ആരോ നിയോഗിച്ചതാണ് വളരെയധികം നന്ദി തീർച്ചയായും ഗൂഢാലോചന കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ നിലപാട് വളരെയധികം നന്ദി ഹാഷിം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഹാഷിം ഇത്തരത്തിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സർക്കാർ വാദം വളരെ കൃത്യമായി തോന്നുന്നില്ലേ കാരണം അന്വേഷണം നടക്കുന്നു ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു ഒരാൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രതികളെയും പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തലും പ്രതികളെ പിടികൂടിയതിലും ഏതെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആ ഘട്ടത്തിലല്ലേ സി ബി ഐ യെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അഭിപ്രായം സാർ അങ്ങനെയല്ല സാർ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതികളെ ഈ മൂന്നു നാലോ പേരെ പ്രതികളെ പിടിച്ചെങ്കിലും കൂടാതെ ഇതിലെ ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ചാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു കുടുംബം ഇന്ന് വാവിട്ട് കരയുകയാ ഇതിന്റെ പെങ്ങന്മാരും ഉമ്മയും ഇന്ന് വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മാധ്യമക്കാരുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു കുടുംബവും ഒരു സമൂഹവും ഒരു കണ്ണൂർ പ്രദേശ കണ്ണൂർ ആകെ സംസ്ഥാന മൊട്ടുക്കം ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി സർക്കാർ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് തുനിയുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ സർവകക്ഷി
അത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായി സർക്കാരിനും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സമാധാനത്തിന് ശ്രമങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ സി ബി അന്വേഷണം വരേണ്ടതാണ് സി ബി അന്വേഷണം വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിൽ ഇതുവരെ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അവസാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമായിരിക്കണം ആര കൊന്നവർ ആരാവട്ടെ അതിനും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളെ സി ബി ഐക്ക് സത്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ സമാധാനമാകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഒരു വലിയ പരീക്ഷയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി നോർത്ത് പറവൂരിൽ നിന്ന് സജീവ് കുട്ടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സജീവ് ഈ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ആദിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് സമയത്തും ഒരു ഹർത്താൽ ഏത് സമയത്തും ഒരു കൊലപാതകം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം ആറ് ആരുടെയും ജീവന് സുരക്ഷിതത്വമില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരക്ഷിതാവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം കണ്ണൂരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇതിന് ഒരറുതി വരുത്തണമെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് കീഴിലുള്ള പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉചിതമല്ലേ ഒരു കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹലോ പറയൂ ആ നമ്മള് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കണ്ണൂരിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും ആ പ്രവർത്തിച്ചവരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഓരോ ഈ മറ്റേ ഈ ഒരു ഏജൻസിക്കും കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഈ സുഹൈലിന്റെ പറഞ്ഞു നടന്നത് അപ്പോ ഇത് ഇതിക്ക് മുന്നേ എത്രയോ പ്രാവശ്യം എത്രയോ പ്രാവശ്യം ടി പി ടി പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മറ്റേ ജയകൃഷ്ണൻ മാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എത്രയോ കൊലപാതകം നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകം നടന്ന നാടാണ് കണ്ണൂര് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു 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 കൊലപാതകം തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെന്നാണ് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഈ കൈകൾ നീക്കുന്നത് ആ കൈകൾ കൈകൾക്ക് നേരെ കൂച്ചുവലങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന് അതിന് കടിഞ്ഞാനിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നിയമ നേടുകൾ നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടായാലേ മാത്രമേ ഈ കണ്ണൂർ സജീവ് വളരെയധികം നന്ദി തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് സാദിക്ക് കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സാദിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണൂരിൽ ഇന്നിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറയുന്നു കണ്ണൂരിൽ കണ്ണൂരിൽ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തമായും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ കുറഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ ഉണ്ടായത് അഞ്ച് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണെന്നൊക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്തു പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് പറയൂ അഭിപ്രായം അത് ശരിക്കും ശരിയല്ല സാറേ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാനൂർ തലശ്ശേരി പാനൂർ ആ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അത് സി ബി ഐക്ക് വിടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ സി ബി ഐക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സിദ്ദിഖും മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷെ സർക്കാർ പറയുന്നു പ്രതികൾ എല്ലാവരും തന്നെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ പ്രതികളെല്ലാം തന്നെ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്ന ഒരു കേസിൽ വീണ്ടും ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണം അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ആണ് സ്വാഭാവികമായും സർക്കാരിന് എതിരെ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കാം സി ബി ഐയെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക സർക്കാരിനുണ്ടാകാം അല്ല അത് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എന്താണ് അവർ ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് ഒരു മടി കാണിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കൊലപാതകം നടക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ സി ബി ഐ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ അവർക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അത് ഇത് പിന്നെ കുറിച്ച് പ്രതികൾ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സി ബി ഐ കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഒരു പരാജയം പോലെ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നേരത്തെ നമ്മളോടൊപ്പം ഷുവൈബിന്റെ സഹതടവുകാരനായിരുന്ന ഫർസീൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഫർസീൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കോടതി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് പോലും
ഏത് അന്വേഷണവും നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് സി ബി ഐ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ അന്വേഷണവും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ സമാധാന യോഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് നിയമസഭക്കകത്ത് വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പുറത്തുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസി വേണ്ട സി ബി ഐ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ മതി ഇതിനകത്ത് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നേതൃത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കുടുങ്ങുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അന്വേഷണ മതി അതിൽ തൃപ്തമാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയാനുണ്ടായ കാരണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ല പക്ഷെ ഫർസീൻ ഫർസീൻ താങ്കൾ സഹതടവുകാരൻ ഈ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും വളരെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരാകുമ്പോൾ ഷുഹായിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ തനിക്ക് ഭീഷണിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം താങ്കളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് താങ്കളിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുകയോ വിവരം ശേഖരിക്കുകയോ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തിരുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാനത് ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണല്ലോ കാരണം ഇന്ന് എനിക്കടക്കം ഈ നിലവിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ ഷുഹൈബിനും എനിക്കടക്കം പ്രതിഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പോലീസ് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷണ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനവും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഷുഹൈബിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് ഈ സമയം വരെ ഇന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സഹതടവുകാരനും അവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പോലുമുള്ള സംരക്ഷണം നൽകാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പോലീസ് മട്ടന്നൂരിലെ പോലീസ് ഇന്ന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ എല്ലാ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകാനാണ് എനിക്കുള്ള സംരക്ഷണമോ എന്റെ മൊഴിയോ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് പോലീസ് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടിയുമായിട്ടാണ് പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഷുഹൈബിന്റെ കുടുംബമോ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനോ തൃപ്തമല്ല സി ബി ഐ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ നേതൃത്വം കുടുംബവും അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ സി ബി ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വന്ന് ഈ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കണം സ്വാഭാവികമായും അതിന് സർക്കാർ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത നടപടി എന്ത് അടുത്ത നടപടി നാളത്തെ യു ഡി എഫിന്റെ സംസ്ഥാനതല നേതാക്കന്മാർ നാളെ കണ്ണൂരിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കെ സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആളുകൾ തീരുമാനിച്ച് ഇന്ന് ഷുഹൈബിന്റെ ഉപ്പയും സഹോദരിമാരും വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരാഹാരം കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെയൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും ഈ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവാത്ത ഈ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വളരെയധികം നന്ദി വളരെയധികം നന്ദി ഫർസീൻ ഫർസീനാണ് ഷുഹൈബിന്റെ സഹതടവുകാരനായിരുന്നു ഫർസീനാണ് സംസാരിച്ചത് കണ്ണൂർ എടയന്നൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ഷുഹൈബ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണമില്ലെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് ശരിയോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കാം വാട്സപ്പ് വഴി വീഡിയോയും അറിയിക്കാം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കബീർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു കബീർ സർക്കാരിൻ്റെ പക്ഷം നോക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ വാദം സർക്കാരിൻ്റെ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ പോലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം നൂറ് ശതമാനവും തൃപ്തികരമാണെന്നിരിക്കെ അതിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ആക്ഷേപവും സർക്കാർ കാണുന്നുമില്ല പ്രതികളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഇടപെടാൻ ഒരവസരം കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ കേസ് അന്വേഷണം സി ബി ഐയെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാണുന്നത് ഇതിൽ തെറ്റുണ്ടോ സാർ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ പോലീസ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്രയും പ്രതികൾ ഇവിടെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ പ്രതികൾ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ അല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കാലും പിന്നെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം സി ബി ഐ അന്വേഷണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ബി ഐ അല്ല ഏത് ഏജൻസിയെയും അന്വേഷിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആക്ഷേപം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ എന്തിന് സി ബി ഐയെ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ സി ബി ഐയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം കണ്ണൂരിലെ സി പി ഐഎമ്മിന്റെ
ഈ പറയുന്ന യു ഡി എഫിന് ഉന്നയിക്കാം അതെ അതെ അതാണല്ലോ വേണ്ടത് അതാണല്ലോ വാസ്തവം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ എല്ലാം തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ പിടിച്ചപ്പോ കേസ് ധാരൻ അടക്കം പറഞ്ഞത് കിർമാണി മനോജിന്റെ പേരാണ് കിർമാണി മനോജിനെ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കും കിർമാണി മനോജിന്റെ പേര് പറയാൻ കെ സുധാകരൻ എന്ന നേതാവ് ഈ ആക്രമത്തിന്റെ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിർമാണി മനോജ് പങ്കെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് കിർമാണി മനോജിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണം കിർമാണി മനോജിനെ കൊണ്ടുവന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ നേതൃത്വമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും ഈ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സുധാരന്റെ തീരുമാനം യെസ് വളരെയധികം നന്ദി കബീർ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കബീർ ആണ് പ്രതികരിച്ചത് ലിജിൻ സാജൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകന്റെ വാട്സപ്പ് പ്രതികരണമുണ്ട് ലിജിൻ സാജന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് അന്വേഷണ ഉന്നത സി പി എം നേതാക്കളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന നിലപാട് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചത് ഏത് അന്വേഷണത്തിനും തയ്യാറാണ് എന്ന് ആദ്യ നിലപാടുത്ത സർക്കാരിൻ്റെയും മറ മലക്കം മറിച്ചിൽ സംശയാസ്പദമാണ് ഈ പുതിയ നിലപാട് ഷുഹൈബിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ചെയ്യുന്ന കടുത്ത അനീതിയാണ് ഷു ദുഃഖാർത്ഥരായ ഷുഹൈബിൻ്റെ കുടുംബം ഈ സമരമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്രയും വേഗം സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് കുടുംബത്തിന് നീതിയിൽ ഉറപ്പാക്കുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാവണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് കൂടി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഷെരീഫ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കബീർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേസ് ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം റിപ്പോർട്ട് നൽകി ആ റിപ്പോർട്ടിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടാം ഇപ്പോൾ ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണം യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് പിന്നിൽ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം നിലവിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ആളാണ് പി ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ സി ബി ഐ അന്വേഷണം നേരിടുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ പരുങ്ങലിലാകും അത് ഒഴിവാക്കാനല്ലേ പോലീസ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം ഹലോ സാറേ ഈ കബീർ നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചത് പ്രബുദ്ധരായ ബുദ്ധിയുള്ള പൊതുജനങ്ങളെ നടക്കൂല അടുക്ക നടക്കൂല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അരിൽ ഷുക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മീശ മുളക്കാതെ ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 കുട്ടീനെ ഇത് താലിബാൻ പോലും നാണിച്ച് തലകുനിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഒരു കൊലപാതകം തളിപ്പറമ്പ് നടക്കുകയുണ്ടായി അരിൽ ഷുക്കൂർ സാറിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും അവസാനം അവസാനം എത്തിപ്പെട്ടത് അവിടെയാ പി ജയരാജ ആ സമയത്ത് ഈ വാട്സപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എം എം എസ് വയ്യ ഫോട്ടോ ഈ പി ഈ ഷുക്കൂറിന്റെ എടുത്തിട്ട് പി ജയരാജന അയച്ച ആരാന്ന് ആരാന്ന് അന്വേഷിച്ച് ലാസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് കൊടുത്ത അരി ഷുക്കൂറിന് ഇവനാന്ന് എന്നിട്ട് ക്രൂരമായിട്ട് താലിബാനെങ്കിൽ ആ ഷുക്കൂറിനെ വെറുതെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്തായ സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ച് ജയരാജനെ ചോദ്യം ചെയ്ത വയറ്റുന്ന വേദന നടുവേദന തലവേദന നിങ്ങൾക്ക് സാറെ ഈ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങളൊന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കാൻ സാറെ വളരെയധികം നന്ദി സി ബി ഐ അന്വേഷണമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കണ്ണൂർ എടയന്നൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ഷുഹൈബ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിലപാടെടുക്കുന്നു കേസിൽ പോലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പക്ഷേ സി ബി ഐ അന്വേഷണം എന്ന യു ഡി എഫിന്റെ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സർക്കാർ നിലപാട് ശരിയാണോ എന്നാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം പരിശോധിച്ചത് ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിഷേധ സമരം തുടരുകയുമാണ് സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി പൊതുവേദിയിൽ വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം